No. No. Okay. Yeah. All right. How are you? Okay. Uh, any new word? Um, lizard. List. Con gì? Con thay lần đó. Gì nữa nào? Động vật ăn cỏ. Động vật ăn cỏ ừ. là gì? B B gì đấy. Động vật ăn cỏ là gì? Động vật ăn thịt là gì? Học rồi. Thầy bảo ghi rồi. Động vật ăn thịt là gì? Nào, động vật ăn thịt là gì? Động vật ăn cỏ là gì? Nào, nhanh. Gì nhỉ? Động vật ăn cỏ là gì? Herbivore. 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 Vor, 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 nha, vor, vor, herbivore, vor, 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 không phải bò, vor, 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 herbivore, herbivore, vor, vor, không phải bò nào, herbivore Bò mà, sao cứ bò thế? Bò bò Xem lại vở nhanh Xem từ đọc như thế nào Bò bò Thế động vật ăn thịt Cabo 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 Okay, today we will study about the conjunctions. Okay, conjunctions and but because show. Nên chúng ta sẽ học về liên từ. Được chưa? Chúng ta sẽ học về bốn liên từ mà chúng ta hay sử dụng là bốn liên từ gì đấy? And but and, because but show. because và show nhớ chưa? 
Ok Chúng ta sẽ có bốn liên từ như này mà chúng ta hay sử dụng được chưa Ngoài ra thì còn rất là nhiều những liên từ khác Nào Conjunctions are used to join and connect clauses Each conjunction express a different meaning Liên từ sử dụng để Được sử dụng để nối hai mệnh đề và mỗi một liên từ thì sẽ biểu đạt một cái ý nghĩa khác nhau. Ok. Ở đây chúng ta có bốn conjunctions. Đầu tiên là conjunction and. Được chưa? And. Là biểu thị gì nhỉ? Addition. 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 Addition là cái gì? Addition. Express addition. Chúng ta thêm em nó từ end là sử dụng với trường hợp mà chúng ta muốn thêm vào được chưa? Sự thêm vào. Ví dụ chúng ta hay nói là uh, white, blue and black đúng chưa? Thì and có nghĩa là và, được chưa? Màu nó trắng này, xanh xanh dương này và màu đen, đúng chưa? Thì liên từ and có nghĩa là sự thêm vào. Đây, chúng ta sử dụng and khi mà chúng ta muốn thêm một cái gì đó vào previous clause là gì? Previous học rồi. Previous. Ừ. Previous. Uh... Previous clause vào trước mệnh đề được chưa? Ừ. Tiếp chúng ta đến liên từ bận bất là biểu hiện cho sự tương phản đấy chưa nhưng đúng không nào Nào, but là biểu thị cho sự tương phản. Chúng ta sử dụng nó khi mà có opposing two ideas. Opposing. Opposing. Opposing là gì? Tương phản. Đúng rồi. Sự đối lập. Sự đối lập giữa hai ý tưởng được chưa? Ok. Tiếp đến liên từ because because thì là express cause. Because tức là bởi vì đúng chưa? Because nghĩa là bởi vì và nó biểu thị cho cái lý do. We when we use it We are presenting a reason. Chúng ta sử dụng nó khi mà chúng ta muốn giải thích về một cái nguyên nhân. Được chưa? Bởi vì cái này thì tôi mới bị như thế kia, đúng chưa? Tiếp đến, lên từ cuối cùng, show. Show thì express the result of something start on the previous clause. Biểu thị cho cái kết quả của một sao sinh một vật một việc gì đó xảy ra ở trước mệnh đề ở mệnh đề trước được chưa sorry ở mệnh đề trước được chưa nào bây giờ end thì sử dụng như thế nào 
and hmm and so cái gì cái gì đó vào thêm được chưa sự thêm, thêm vào bất thêm vào thì thêm vào, thêm vào. bất ý nhỉ bất bất thì là cái gì nhỉ contrast opposing two ideas opposing uh... sự gì sự đối lập giữa hai ý tưởng rồi ý kiến được chưa ideas là ý kiến ý tưởng ideal ideal mới là ý tưởng lý tưởng because thì nói về cái gì Cái thích nghe nhìn đó Rồi, show Kết quả của thứ gì đó Trước Xảy ra ở mệnh đề trước được chưa Rồi, ghi lại bốn cái này vào nào Lát nữa sẽ có bài tập áp dụng của bốn cái liên từ này nha để lần sau lần sau biết sử dụng được chưa? Ghi lại nhanh nhá Chép lại nhanh
Nhanh nào, nhanh nào. Chết xong chưa? Hả? Xong chưa? Từ nãy giờ làm gì lâu thế? Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một vài cái lưu ý này. Phía trước của từ but và từ show luôn luôn có dấu phẩy được chưa? Đằng trước but và show luôn luôn có dấu phẩy.
Now practice complete the sentences using so or because. Hoàn thành cái thầy các câu này xem là câu nào sử dụng show, câu nào sử dụng because. Đọc kỹ nha. Đọc kỹ nha, đọc kỹ nha. Let's check it. Number one, it was a lot, a lovely day. So we ran to the park. Đây là kết quả của việc gì nhỉ? Um, việc. Lovely day. Thứ gì đó? Lovely day là gì? Đẹp, đẹp trời. Lovely mà. Lovely, lovely day. Không biết. Lovely mà còn không biết á. Lễ tình nhân. Ngày giờ ngày lễ không phải là ngày lễ tình nhân, đây là ngày gọi là ngày được yêu cái gì ấy, được chưa? Tóm lại là như thế. Đây là we went to the park là kết quả của a lovely day đúng chưa? He was very busy yesterday. Yes. So, Show he couldn't so, she her. Be Anh ấy rất là bận ngày hôm qua. Do đó. Nên, vì vậy, vì vậy yeah. không thể. Okay. I'm happy. Because it's my birthday. Tôi làm sao? Tôi... Happy. 
I happy because my birthday. Because it's my birthday. Tôi làm sao? Tôi hạnh phúc vì tôi sinh nhật của tôi. He didn't pass the exam because he didn't study the right pages. Cái này là lý do đúng chưa? Didn't pass the exam là gì? Didn't pass the exam. Didn't pass the exam. He didn't pass the exam. Exam because because he didn't study it in study it the right place. Now didn't pass the exam. Pass. What does it mean? Anh ấy không thể. Pass the exam. Pass the exam. Không. Đỗ kỳ thi. Đỗ kỳ thi bởi vì anh ấy không học đúng cái học đúng trang. I didn't hear the telephone because, because I was listening to music. What does it mean? Tôi không thể nghe, nghe tiếng trong điện thoại bởi vì tôi đang nghe, nghe nhạc. Ok. I didn't want to walk home. So, so I took a taxi. Tôi không, tôi không muốn đi bộ về nhà nên tôi bị do bị thế nên tôi đã. Làm gì? Tôi làm gì? Có taxi. Ok. Any new word? Mm, past the pass, exam. Pass the exam. Đỗ no, kỳ thi. Ok. Pass the exam. Đi xong chưa? Đi xong chưa? Now, map then color the two parts of the sentences. Let's look at the picture. Where are these people? They're in the shop. What are they buying? They're buying a t-shirt. A sweater, not a t-shirt. Uh. What can you see on the sweater? A bat. Yes, a bat. Who is the sweater for? The mother or the daughter? The doctor. Yes, for the daughter. Now, what other animals can you see in the picture? Wood, lion. Uh, A goat and a lion. Now, the matching tom. Let's match it.
đọc thật kỹ nhá có từ mới nào bảo thầy nghe chưa Oh, oh, sorry, sorry. Chúng ta có nghe mà. Sorry, sorry. 6B. My things. Listen and look. There is one example. Which animal picture is on each thing? I love animals. Uncle Jack, I've got pictures of them everywhere. Look! Do you like my sweater? <laughs> yes, it's great, Betty. Mum bought it for me. She got it last year when we visited the zoo. It's got a bat on it. Look, I wear it to school sometimes. Can you see the letter A? Now you listen and write a letter in each box. Nghe nhá, xem là cái từ nào My màu friend này. Mary gave me a brush with a lovely butterfly picture on it. It's up there on my shelf, next to that little plastic lizard. I use it every day. Shall I show it to you? Yes, please. But look, that's my favorite animal of all. The one on my new snowboard. Mum bought this for me last January when we were on holiday in the mountains. I love swans, don't you? They're so pretty. Yes, they're very nice. And these are my new gloves. Grandma made them for me to wear to school in cold weather. They're very warm. And look, she put these purple octopuses on them. She's very clever. What a great birthday present. Your hands look really warm. Do you like my umbrella? It's got animals on it too. My cousin Ben bought it for me because it's got dolphins on it. He knows I love them. That was kind of him. Do you have any other animal pictures on your things? Yes, Uncle Jack. I've got some on my rucksack. I took it on holiday with me when we went camping last summer. The sharks on the pockets look really dangerous. I love them, but I hated the flies that came in our tent. Hey, mẹ rồi. Nói được hết chưa? Nghe lại được không ạ? 6B Everywhere. Look. Do you like my sweater? <laughs> yes, it's great, Betty. Mum bought it for me. She got it last year when we visited the zoo. It's got a bat on it. Look. I wear it to school sometimes. Can you see the letter A? Now you listen and write a letter in each box. My friend Mary gave me a brush with a lovely butterfly picture on it. It's up there on my shelf, next to that little plastic lizard. I use it every day. Shall I show it to you? Yes, please. But look, that's my favorite animal of all. The one on my new snowboard. Mum bought this for me last January when we were on holiday in the mountains. I love swans, don't you? They're so pretty. Yes, they're very nice. And these are my new gloves. Grandma made them for me to wear to school in cold weather. They're very warm. And look, she put these purple octopuses on them. She's very clever. What a great birthday present. Your hands look really warm. Do you 
like my umbrella? It's got animals on it too. My cousin Ben bought it for me because it's got dolphins on it. He knows I love them. That was kind of him. Do you have any other animal pictures on your things? Yes, Uncle Jack. I've got some on my rucksack. I took it on holiday with me when we went camping last summer. The sharks on the pockets look really dangerous. I love them, but I hated the flies that came in our tent. Okay, head it up. Ok, điền luôn chữ đi cho nó dễ được cho thầy nhìn này, thầy cũng không biết là nó như thế nào Ok yeah. chưa? Yeah. Okay, now Betty's mother decided to buy this sweater at the Jew shop last year. Her friend Mary chose this and yes, and Betty always brushes her hair with it. Her mother got her this in January. That's right, from a shop in the mountains. Her grandmother made this show. Betty's fingers and hands don't get cold. Okay, correct. Her cousin Ben bought her this because, yes, Betty loves these sea animals. And the last one, Betty carried her things in this on a camping holiday that summer. All right, very good. Okay, any new word? No. No? No? I asked and answered the question about some more of Betty's things. No, number one, what color is it? All right, now, you two Betty keyboard or Betty violin? It is keyboard. Okay, for first one, keyboard. What color is it? Silver. Hmm? Silver. It is? Is it silver? Phải có chủ ngữ chứ. When did she get it? She she get it last Saturday. She got it. Phải về quá khứ chứ. Phải về quá khứ đơn chứ. Get phải chuyển thành got đúng không? She got, she got it. it. Last Saturday. Is, is it new or old? It it new. Who gave it to her? Her aunt. Her aunt. aunt. Gave to her. It her to aunt. Her. Là được. Her aunt. Her aunt. Where is it now? It upstairs. 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 Now, Betty Violin. What color is it? Orange, light brown. When did she get it? When did she get it? She get it last Saturday. Ở thì nào nhỉ? Vừa nói xong. 
Y got Ya. Got the When does she, she get it? She got she it. She got it. Saturday Saturday. Hmm. Violin ma. She wants to listen to baby. Violin. Violin, violin, not a keyboard. Thì cái giống con gì à? Quên ghét. Giống con gì có à? Cái này last Saturday. Cái này last birthday. Last birthday. Đọc không đọc kỹ? Is it new or old? It. It. Uh, new, uh, old. Yeah. Who gave it to her? Great father. Who? Her great father. Where is it now? It, it in downstairs. 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 Stay nha, không phải stay nha. Okay? Okay. Alright, now any new word? No. No? Okay, so today we will stop in here. So remember, remember study the new word, okay? Học từ mới. Và nhớ quay video gửi cho thầy trong ngày mai nha. Alright, goodbye. Goodbye.